Di sini kita ada sebuah puing angkasa yang berjisim 24 kg yang mana ia berada pada jarak 7 darat 10 kuasa 6 meter dari pusat bumi. Jadi berapakah daya graviti antara puing angkasa itu dengan bumi? Baik, puing angkasa ini kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai uh, space debris. Okay, space debris yang mana ia berada pada angkasa hasil daripada roket-roket um, yang kita telah lepaskan ke angkasa. Jadi kita dah tahu uh, untuk cari daya, untuk cari daya graviti, formulanya adalah rumusnya daripada hukum kegravitian semesta Newton. Jadi kita ada F bersamaan dengan G M besar M kecil per R kuasa 2. Ok, kalau tengok di sini G telah diberikan, G memang akan sentiasa diberikan. Gisim bumi adalah 5.97 darat 10 kuasa 24. Ok, gisim bumi adalah M besar. Manakala M yang kecil adalah gisim daripada puing angkasa tersebut. Dan R adalah jejari orbit ataupun jarak antara uh, gisim yang pertama dengan gisim yang kedua iaitu jarak daripada puing ini ke pusat bumi. Okey, kita ada bumi. Kalau kita nak bayangkan situasinya adalah kita ada bumi. Okey, dan kita ada um, puing angkasa tersebut. Dan jarak antara pusat bumi dan puing angkasa tersebut adalah 7.00 darat 10.06 meter. Baik, jadi kita gantikan sahaja dalam kalkulator. 6.67 darat 10 kuasa negatif 11 yang ini daripada pemalar kegravitian M adalah 5.97 darab 10 kuasa 24 dan puing angkasa tersebut adalah 24 kg. Bahagikan dengan jarak dia. Jarak dia adalah 7 darab 10 kuasa 6. Kuasa 2. Jangan lupa kuasa 2. Jadi kita letakkan dalam kalkulator. Kita akan dapat nilai 57 darab 10. Kita akan dapat nilai Okey, nilainya adalah 195 Newton. Unit jangan lupa, Newton. Okey, jadi kalau kita lihat walaupun dia berada jauh daripada bumi, nilai graviti, daya gravitinya agak tinggi ya, 195 Newton.